muy importante a la hora de... El presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, el argentino Néstor Pitana, realizó una visita a Cuenca, donde fue parte de una capacitación para árbitros de tercera y cuarta categoría de Azuay, Loja y Cañar. Además tiene como objetivo llegar a todos los rincones del país para tener una mayor cercanía con todos los clubes del fútbol ecuatoriano. Estamos acá tres meses, varios clubes han, se han hecho presentes, también hemos cambiado el mecanismo de, de, digamos, de, de reclamo, si se quiere decir, o por lo menos, yo digo más que reclamo, sugerencia, me gusta la sugerencia. ¿no? Este, y bueno, lo, muchos clubes han este, acercado, sea ahí en la, la oficina de la FEF, pero viendo imágenes juntos, viendo la acción, construyendo, y vuelvo a repetir sin decir y sentenciando que tenemos la verdad absoluta, simplemente eh, darnos nuestro enfoque o nuestra perspectiva con consideración y con, con basada en, en las reglas de juego. Y, y obviamente el tema pendiente que lo he dicho es eh, visitar los 16 clubes de Serie A y también los 10 clubes de Serie B, este, para, para conocer cuáles son sus sugerencias o cómo nos ven en el arbitraje, qué tenemos para mejorar, qué podemos dar más o, o, o que, cuáles son nuestros también eh, puntos positivos, también porque tiene que ver con los puntos positivos. Y este acercamiento lo, lo vamos a hacer, es una, eh, tengo programado hacerlo, una visita este, más allá no de las acciones en general, sino de, de esto, de qué, qué necesita, porque en realidad siempre digo, el arbitraje tiene que ser al servicio del fútbol, para el fútbol. Y entonces sí, tenemos que escuchar las opiniones de los protagonistas. ¿no? A la vez deja un balance positivo del accionar del arbitraje ecuatoriano en los diferentes partidos de la Liga Pro. Estamos con un equipo prácticamente joven, ¿eh? de árbitros jóvenes, FIFA jóvenes, este, y bueno, este, de a poquito creo que vamos encontrando y estamos en un momento de diagnóstico, así como los entrenadores, porque uno también es un humilde entrenador, ¿no? Y, y entonces está conociendo un poquito a, a los muchachos y estamos siendo en un momento de diagnóstico. Ya se está acabando quizás esta primera etapa del torneo, eh, pero en balance general... Eh, Tuvimos eh, aciertos, también tuvimos errores y, y hay que trabajar sobre los errores y, y en líneas generales eh, creo que tenemos buena persona. Cuando eso es lo importante, a tener buena persona podemos tener buenos árbitros. Así que, que la idea es seguir trabajando y dándole todo, por lo menos las herramientas, o da, no una receta, ¿no? porque no hay una, una receta para para el arbitraje perfecto y no existe un arbitraje perfecto en definitiva, sino que eh, por lo menos minimizar el margen de error. También se refirió a la publicación de imágenes con el audio de las jugadas que sean revisadas en el bar. Eh, obviamente que también tenemos que entender que hay otras empresas, no es solamente por una decisión de la CNA, sino dependemos de decisiones y, y, y asociaciones que, 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 o vinculaciones que tengan que ver con, con el, quién es el que tiene el dueño de, la, de las imágenes, quién es el dueño de, del torneo, quién es, y bueno, la propuesta humildemente de la CNA es crear una plataforma, entonces la plataforma eh, como la tiene quizás Comebol y siguiendo los lineamientos y la filosofía de FIFA, es que las publicaciones de audio y video se hagan desde una plataforma de CNA y de ahí hacerlo público eh, y replicado en cualquier eh, lugar de, de redes sociales. ¿no? Néstor. Néstor Pitana firmó un contrato por dos años con la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el fin de mejorar las presentaciones del arbitraje ecuatoriano. Andrés Muñoz, Deporte B.